An ECG, or electrocardiogram, is a test that's used to measure the electrical activity in the heart. This is how the electrical signal looks. You have a P wave, a Q, an R, an S, and a T. You also have space in between all of these. For example, the space between the P and the R is called the PR interval, and this is 0.12 to 0.2 seconds apart. The QRS complex is 0.06 to 0.1 seconds apart. There's also the QT. T interval, which is the space between the Q and the T, and this is 0.4 seconds. Now the P wave means the atriums are depolarizing and contracting. The QRS is the ventricles depolarizing and contracting, and the T wave is the ventricles repolarizing and relaxing. You should also know that the signal is actually drawn on an ECG strip. When we take a look at this ECG strip, we see that the top left has a little line. From that top left line to the middle is 3 seconds. From the middle all the way to the right is another 3 seconds for the total of this ECG strip to be 6 seconds long. We also have little boxes here. Every single little box is worth 0.2 seconds. If we zoom into that little box, we see that it has even more tinier boxes, each one being worth 0.04 seconds. All right, so the first rhythm we're going to talk about is called normal sinus rhythm. And when we take a look at the ECG strip, we see that there's a P, a Q, an R, an S, and a T, all the components of a normal ECG. And then it just repeats again, P, Q, R, S, T. We also need to take note that the distance between each QRS, each R to R, is the same. So normal sinus rhythm is expected. This is a good rhythm. We want patients to have this. P, Q, R, S, T is all there. The heart rate is between 60 to 100 beats per minute, so you don't have to do anything, you just document. The next normal rhythm is sinus tachycardia. And when we take a close look at it, we see that the P, the Q, the R, the S, and T are all still there. There's just more of them. So how we get the heart rate is we count each R. So there's 13 total R's here. Then we want to multiply that number times 10 because this is a six second strip. So the total heart rate is 130 beats per minute. Oftentimes, the cause of sinus tachycardia is going to be pain, anemia, hypovolemia, CNS stimulants, and hyperthyroidism. But there's many more causes. P, Q, R, S, T are all still there, but the rate is above 100 beats per minute. What you want to do is treat the cause. So if they have pain, then treat the pain. If they have low fluid, then give them fluids. The next rhythm is called sinus bradycardia. And when we take a look at the rhythm, we see that PQRST is all there, but there's less of them. There's only four in this case. And if we multiply times 10, that makes 40 beats per minute. Now what causes sinus tachycardia can be medications, hypothyroidism, stroke, increase in intracranial pressure, which we'll discuss later, and being an athlete. This rhythm still has PQRST there, except that the beats are less than 60 beats per minute. Now how you know you have to treat sinus bradycardia is if the patient is symptomatic. That means they have a decrease in cardiac output. Decrease in cardiac output means the heart isn't pumping good enough, and the patient's going to experience low blood pressure, dizziness, weakness, and syncope, which means they can faint. If the patient is experiencing these symptoms, then we want to give them the medication atropine. Atropine is an anticholinergic that increases the heart rate, but it also causes a drying effect. 
The side effects of atropine is blurred vision, urinary retention, dry mouth, and constipation. Or how I like to say, you can't see, you can't pee, you can't spit, and you can't shit. You also need to know that you don't give this drug to anyone with glaucoma, urinary retention, or constipation, specifically someone with a paralytic ileus, which means the bowels aren't moving. Now, if your patient is still bradycardic even after the atropine, then we want to move to something called transcutaneous pacing, which is a fancy way of saying a temporary pacemaker. You want to make sure you put the both pads on the top and the bottom of the heart, making a sandwich of the heart. After the temporary pacemaker, we want to make sure the patient gets a permanent pacemaker. Now, a pacemaker is a surgically placed device that tells the patient's heart when to beat. It's normally set to 60 to 100 beats per minute. It's programmed externally, and on the ECG, we'll see a pacemaker spike. The pacemaker spike has to be around the P wave because it initiates the electrical signal. If a pacemaker spike is not around the P wave and there's no QRS after the pacemaker spike, that means the pacemaker has failed to capture. This means there's issues with a pacemaker that need to be resolved. Now, when you discharge a patient that has a pacemaker, you have to teach them a few things. The most important thing you teach them is to avoid magnets like MRIs, metal detectors, or security wands. This is because it can interfere with the electrical signal it sends the heart. Now, what is okay to be around is microwaves, garage door openers, and they can still take baths and swim because it's surgically placed under the skin. The last thing you want to teach them is to take a daily pulse to make sure it aligns with the pacemaker setting. All right, guys, that's everything you need for ECGs. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words. That Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, yan. So, pasensya nyo na ako, ta. Tawag dyan. Nalita ko pumasok. So, yan. Okay, nag-attend guys. Na? Okay. So, open cam tayo mga bunso at picture tayo ta. Diyan din ako mag-base ano? Kung sino yung mga naka-open ka na yan. Hello sa bahay ni Kuya. <laughs> ganda nun. Ganda nung background niya. Sino yun? <laughs> Yeah. Sino pwedeng mag-picture sa atin mga bunso? Sino yung last time na picture Medyo nakakalimot na ako. Sino ba yung picture na ako? Si Lexi ba? Si Lexi yung nag, ano tawag doon, nag-picture noon? Yung nag-screenshot? Hindi po, ma'am. Ay, hindi ba? Sino din? Natutuwa ako sa background mo. Ang ganita. Ayan. Sino pwede mag-screenshot? Mga bansu. Ba't kinamayin? Ayun, yun. Ayan. Naalala ko naman si Mr. Ballesteros. Yung mukhang ano. Alam mo na. Ayan. Sige, magbilang ka Mr. Ballesteros. Para medyo makapagaysa-isa. Di ba naka-scrubs pa si ma'am? Um, tingin na lang po sa camera ma'am. Okay. Um, one, two, three. Wait lang ma'am. Isan ko lang po agad sa kot. Okay. 
Ismail na lang daw kayo. Mga mag- mukhang asing tayo yung banya. Sa uh, next slide po. Okay, next slide daw. Ngiti lang kung sino yung nandungan. Ang sakit. Parang nag... Ano ah? <laughs> Nag-lock. Okay. Thank you so much, Mr. Ballester. So, long time no. Si mga bunso. Hello. Kumusta kayong lahat? And thank you sa mga nag-chat-chat. Ayan. May naging close na ako sa inyo. Ganyan. Magtanong lang kayo talaga pag may problema. Ganyan. May nagtatanong sa case scenario. Ganyan. So, kahit pa paano, natutulungan ko kayo, di ba? Ayan, mga situational, di ba? Uh, nabigyan ko. Nagulatan naman ako kay Mr. Promen na to. Diyos ko. <laughs> Wait lang nga. Saglit lang naman yung ano natin mamaya. 13 slides lang yun mga bunso. Ayan, tapos pag may mga katanungan kayo, pwede kayo magtanong. Ayan, yung mga... Ayan. Uh, so, ayan, di ba? Kanina nagpakita ko ng video. So, ang ating topic for today is all about BCG. So, before that, uh, mag-pray muna tayo para hindi tayo ng wisdom kay God. So, Ito, kaklose ko na to Si Mr. Adorna. Ayan. Please, uh, kindly, ano, lead the prayer. Yes, Lord. Okay. Po. So, let's bow down. Let's bow down our head and feel the presence of the Lord. Lord, we offer to you our class today. We pray that through your divine guidance, we would learn how to listen attentively to the inputs of our teacher. May we appreciate her efforts in imparting her knowledge to us. May we participate actively in the discussion and activities so we could learn more while having fun. All this we ask in your powerful name. Amen. Amen. Yeah. So thank you so much, Mr. Adorna. Yeah. So once again, good afternoon. So ang kapag-usapan po lang natin ay tungkol sa ECG. So ito po yung isa sa pinakakomplikado sa loob ng hospital. Nakikita lang po natin yung ECG pero napaka-complicated po niyan lalo na pagdating sa uh, pagkabit po niyan. So kanina nagpakita lang ako ng uh, introduction para may knowledge po tayo tungkol sa ECG para hindi tayo nagtatanong sa ating isip kung ano nga ba ang ECG kasi syempre yung iba ay Itong si ma'am nagle-lecture, hindi naman namin maintindihan. Ganyan, di ba? So, uh, ito po ang aking slides. No? Ay, wait lang ha. Nagano ang ating PowerPoint. So, yan. Natutuwa ako, nakikita ko kayo. Alam nyo sa lahat na naging estudyante ko, kayo yung active sa pag-open ng cup. Yan yung mga pumapasa talaga sa board exam. Promise. Amen. <laughs> yan. Asan na ako? Ba't nakawala ng mga kingdom? Yan, nakikita ko kayo. Nakikita yung slides ko, di ba? Nakangulo na. Thank you na agad. Hindi pa tayo nag-start. Ang bad po. Yan. Oo, oh, itong laptop na to. Nawawala na yung mga mukha nila. Diyos ko. Stress na ako ha. So, yan. Diyos ko. Tagal, tagal. Tagal ng laptop ha. Oo, oh, ngayon. Asan na sila? Ayan. 
So ECG, uh, in short lang naman yung ECG para madaling sabihin. No? Pero ang ibig ko sabihin niya na electro, uh, electro? Naka-versus kasi siya rin na mga bunso ha? Ayan, elect, electrocardiogram. Ayan. Or tinatawag din po na electrocardiography. So, eh, ano nga bang ECG? Ayan. Elect, electrocardiography or electro... Ano yan? Ba yan? Electrocardiogram is transthoracic interpretation of the electrical... Eh, electrical activity of the heart over time. Captured and externally recorded by skin electrodes for diagnostic or research purposes on human hearts. So, ito po ay nagbabasa po siya ng tintig or ng rhythm ng heart. So, ECG, ECG or EKG usually yan naman po ang ginagamit. Uh, ito po ay isang diagnostic exam daw. Essential in management of cardiac rhythm. Ayun ang sinabi ko nina. Heart rhythm or sinus rhythm. Ganyan niya. Then health in diagnosis of chest pain. Mas madedetermine. Nawala kasi yung ano ko eh. Yung sample ng aking. Ito. Nakarap ko na. Kanina nung hindi ko hinahanap. Uh, ayaw magpakita ngayon na nahanap ko na. Ayan. Ayan. Diba? Mamaya turo ko sa inyo. Ayan. Health in diagnosis of chest pain. Proper use of thrombolysis in treatment of MI depends upon it. So, usually, uh, for example, my patient tayo na, uh, tawag siya. Ba't kasi ganito to? Hindi ko po maintindihan kung aking zoom. Hindi lumilitaw yung mukha niyo. Ayan. So, <clears throat> excuse So, ang ECG kasi, uh, ginagamit lang po siya for, uh, tawag siya, ito, ayan ang ECG rhythm. Ito, uh, nangkiram pa ako ng ECG sa sa hospital namin. Kay, doon sa dati kong pinag-work, di ba? Ang lakas ni ma'am. Sa RHU ako ngayon, pero pumunta pa akong hospital para lang pa ecg ayan. Pina ako nag, uh, in ECG namin yung boyfriend ko, ayan. So, ayan. Ang totoong ano po niyan ay ganito kahaba. Ayan. Ayan po siya. No? Tuturo ko naman sa inyo mamaya. Kung gusto, kung meron nga lang, kung face-to-face nga eh. Ipapakita ko sana sa inyo in real life para mas appreciate ko. Pero picturean ko to para uh, pwede yung uh, pagtsagaan muna sa virtual. So, ayan. Uh, for example, si patient ay pumunta ng ER nag Uh, complain ng chest pain. Uh, na-indicate niya na nare-relieve pag niinom siya ng uh, pain meds. Ayan. So, ni-refer kay Doc. So, si Doc, syempre, hindi niya pa makomplete yung kanya final diagnosis. So, kailangan daw uh, dumaan sa ECG pag, para mas makita kung ano po talaga yung talagang uh, tawag siya. Uh, cause nung kanyang chest pain. Baka mamaya, eh, yung chest pain yun pala, eh, nasobran lang sa kain. So, parang, di ba yung nasobrahan, ganyan, eh. Minsan, di ba, yung mapipin yun, umaabot hanggang chest, yung busog nyo, ganun. So, mada madami kasi indication pag sinabi mo chest pain, hindi mo, hindi porket na-touch mo lang siya, eh, alam mo na, parang, for example, di ba, as, pag, ano, di ba, pag, sa virtual, minsan kaya natin dayain kasi hindi nga natin nakikita. Ay, hindi natin natatouch. Pero pag, ano, kunwari, ikaw, nurse ka, hinawakan mo lang siya, ay, hindi ko nilalagnat, pasok ka na, parang ganun, di ba? Hindi po tayo ganun pagdating sa ECG. So, pag sinabing chest pain, madami po indication niya. Pwede po, uh, madaming diagnosis talaga na ilalagay si Doc. So, kailangan po na, minsan nag-order si Doc, uh, for ECG, ganyan, pag, After ECG, uh, please refer again. Ganyan, ganyan. Ganun na po yung order ni Doc. So, yun nga. Uh, always after yung mag-ECG, uh, i-refer -re natin po siya kay Doc. Hindi porket sinabi, normal na lumabas. Uh, para example nito. Ayan. Hindi ko alam makikita nyo. Ayan. Normal ECG, sabi. Normal ECG. 
800 normal sa private school ito. Ay, hindi ba siya malinaw? Wait lang. I isend ko sa GC para ma-appreciate ko yung aking Siyempre yung effort ko naman, di ba? Yan, send ko nga ito. Yan. Yan. Sinend ko sa GC para makita yung lahat. Nakalagay doon normal sinus rhythm. So, malalaman naman ng doktor sa itsura ng kanyang ECG. Sa akin kasi hindi siya normal pero lumabas ko sa ECG normal. So, kailangan uh, double check po mismo ng doktor. So, yan. Proper use of thrombolysis in treatment of MI depends upon uh, tawag siya. Upon it, sabi niya. So, saan nga nagmulang ECG? Ang galing no, ang galing nung nag-invento nito. Uh, in 1903, Wilhelm and Toven, a Dutch doctor and physiologist, he invented the first practical Electrocardio, electrocardiogram and received the Nobel Prize in Medicine in 1924 for it. But now, the modern ECG machine has evolved into compact electronic systems that often include computerized interpretation of the electrocardiogram. Yeah. Computerized na siya, pero dati-dati ang dami pang machine-machine uh, dyan. So ito, uh, mga ano lang po yan, mga history lang naman po ng ating ECG. So uh, minsan kasi lumalabas to sa boards, pero uh, ginagawa kasi to na tawag siya, bonus kumbaga, bonus question. Yan. So ito na po ang ating mo modern ECG machines. Unlike nung first, tignan nyo yung first of. Diba? Ang dami po niyang mga ginamit. Pero ngayon, tingnan nyo, kahit sila hilain nyo, buhat po atin nyo na eh, pwede na. So yung ginamit ko nung nakaraan ay ito. Ito mga bunta. Ayan yung ginamit ko. Ito. Ayan. Binuhat po, binubuhat lang po yan. So yan. So electricity of heart, sabi niya dyan. Contraction of any muscle is associated with electrical charges called depolarization. Pag uh, ang ECG natin ay ito, nakikita nyo itong sa baba, di ba? Ayan, ito, kasi nakikita nyo pa. Ayan. Oops. Ito. Pag nagganyan kasi ang uh, ECG, ibig sabihin po nun ay depolarization. It, it, it means yung any contraction, any pagpump ng, hap, ah, ng heart, uh, tawag po doon ay depolarization. Pero pag flat line, uh, hindi po natin matatawag na depolarization. Yan. Ayun nga sabi dyan, no? contraction of any muscle is associated with electrical. Uh, yan. Then this, try muna natin para mas... Tapos, these changes can be detected by electrodes attached to surface of the body. Although the heart has four chambers, di ba? Uh, naalala nyo yung, uh, ang tawag dyan, ana anatomy and physiology ng ating heart, di ba? Tinuturo po yung mga apat na chambers po niyan. Then, from the electrical point, it is having only two. O, oh, di ba? Pinag pinakomplikado lang. So mamaya, matatakil natin yan para hindi kayo malito kung ano yung mga pinagsasabi ko. Kasi may video ako dyan. The wiring diagram of the heart. Later, makikita nyo sa aking ano. We have the SA, the AV node, the bundle of keys, and bundle branches. Ayan po mamaya, ito na yun. Ayan. Wait lang, ha? Huh? Di ba? O, oh, may sikit ng ating heart. Nakikita nyo yan, nagmumove naman sa inyo, no? Yan. Doon medyo naglalag si picture. Yan. Ah, binibigyan ko lang kayo ng preview tungkol sa uh, heart. Kung paano nga ba ang tawag siya. 
uh, yung mga anatomy, physiology nga, and yung mga parts, yun lang naman yung mga mahalaga pagdating sa ECG. Ang mahalaga naman dyan is yung how to perform it mga bunso. Kasi madami talaga nalilito kung saan ikakabit yung V1, ganyan-ganyan. Yun yung pinaka uh, highlight po ng ating lecture. Ito kasi mga previous lang po to mga introductions lang po niya. Like yan, sabi niya, P-wave. Pag sinabi po kasing P-wave, ayan po yung uh, atrial depolarization. Atrial, mga bunso ha. Ayan o, atrial. Atrial ang ating P-wave. P-wave pa lang po yan. Then, di ba sa Rhythm kasi, we have the PQRSP. Diyan po nagbe-base ang doktor kasi pag may nag-iba sa P, may problema. Pag may nag-iba sa Q, QRS, may problema. Pag nag-iba po din yung T-wave, may problema. May uh, another diagnosis si Doc dun. So, diyan po nagbe-base si Doc, hindi lang po dun sa mga uh, ito, yung haba. Kasi, uh, wait lang, no, nandito ba sa atin Let me check. Oh, Yan. Matatakil natin yung each box. Meron po kasing bilang po yan. Tapos, ito kasi ang... Ah. Pag naka-20 na boxes, kasi ibig sabihin nun, 60, ano na yun, 60 bits per mil. So, dun nakikita din po natin yung heart rate or pulse rate ng pasyente. So always remember, pag P-wave daw po, ibig sabihin na atrial depolarization. Pag QRS, ventricular depolarization. Then T-wave, ventricular repolarization. Oh, remember, yung dalawa po ay depolarization, pero ang pinagkaibahan, pag P-atrial, QRS, ventric ventricular, then T-wave is ventricular re. Re naman po mga sa repolarization. So, ayan. The shape of ECG. Ayan po ang ating pag-aaralan. Contraction of atria, P-wave. Uh, atrial depolarization. Pero, pagdating sa QRS, ventricular. Ventricular. Bakit sila na determine na atrial ventricular? Alam po, medyo confused kayo. Uh, review nga sa anatomy and physiology, di ba? Atria. Kumbaga, si atrial, yun yung unang construction ng heart po natin, di ba? Pag nating sa lab, dub. Pag sinabi kasing lab, uh, yun pa yung unoxygenated blood, right? Pero pag sinabing dub, ibig sabihin yung heart ay nakapag-refill uh, na ng oxygen so pwede na siya lumabas sa ating heart para uh, makapag-distribute pa ng oxygenated blood sa ating body. So, Lab and the lab the atrial ventricular vent uh, atrial ventricular alamin na, na nabubulol ako ventricular lab the lab the then ang T wave po natin ay ventricular repolarization so, remember uh, alalahan niyo na lang yan so ayan sabi siya relationship ito between the large at uh, the number of large uh, squares covered by RR interval and the heart rate. Wait lang mga bunso. Parang may humili ito. Ay. Okay. Pag nag-auto mga bunso, uh, ibig sabihin na ano ah, na mag-in kayo ulit sa ating same ano naman, same thousand, same link. So, ayan. Hindi nyo pa medyo maintindihan to pag hindi natin naaral itong ano kasi susunod na slide. So, ayan. Mga bunso, itong ayan. Di ba sinabi kanina? Pag PR or P wave, ibig sabihin atrial depolarization. Pagdating sa QRS, ventricular depolarization, then pagdating sa T-wave, we have the uh, ventricular repolarization. So, uh, anong, gusto kong sabi anong gusto kong sabihin or yung 
uh, gusto ko ipa Dyan, i-explain tungkol sa boxes. So, take note mga bunso, pagdating kasi sa boxes, itong box na to ay na narinig nyo kanina yun, di ba? We have uh, dyan, dyan. Wait lang, wait lang. Each boxes may bilang po yan. Mga yan. So, ayan. Yung kabuhan naman nito ay 0.3 seconds. So, Ito mga bunso ha, ito may bilang po yan mga yan. Yung each boxes may bilang po yan. Pero, uh, pero, pati po itong maliit na box may bilang din yan mga bunso. Itong maliit na box, meron na naman pong may little squares pa po dyan eh. Ito meron pa. Isang box, tapos may little squares pa. Itong box, uh, humihiwatig po siya ng 0.2 seconds. Take note mga bunso, itong, nasa, itong malaki, humihiwatig po siya ng 0.2 seconds. Then itong pinakamaliit niya, ma, uh, humihiwatig po siya ng 0.04 seconds. Pag itong little box, 0.2 point ano ba 2 o di ba ang pangit ng sulat 2 seconds pero itong pinakamaliit ay point, point zero four seconds ayan tapos itong pinakakabuan kasi nitong picture uh, may hangganan to eh may ganyan yan eh usually may black na ganyan nakalitaw sa taas Wala kasi ito eh. Wait. Wala dito. Hindi siya nakano sa... Iba yung ECG namin dun eh. Kaya hindi, meron siya. Ay, ano ba yan? Wala kasi yung picture. Kasi usually may nag indicate kasi sa picture mga bunso. Yung parang may hanggana. Ibig sabihin nun ay 60 seconds yun. Uh, Kung baga, yun na yung kabuon ng... Uh, heartbeat niya. Doon natin madedetermine kung uh, pasok nga ba sa 60 to 100 na beats per minute ng heart. So, i-take note nyo yung mga bunso kasi uh, nagbibilang tayo ng kumbaga yan. Pag may hangganan na ganyan, ibig sabihin may uh, 60, ano 60 beats per minute na eh. Hindi ko, may isin ko nga itong picture. Ang hirap pala pag ganito, no? Pasensya na kayo kung naguguluhan o nalilito kayo, ha? Yung iba kasi parang napapakamot na lang. Ayan. So, ito, uh, please screenshot nyo to mga bunso. Itong ating ECG intervals. Kasi... Later on, uh, mag-send ako ng pictures na ginagawa ko to para mas ma mas maintindihan nyo ang Tagalog version. Diba? Ayan. O, kung okay na, mag-move na ako. Ah. Ayan. So, let's move on sa ating ECG rhythm, ito po ay magpapakita lang ako ng mga tatlo. Tatlong mga rhythm na mas ma-appreciate nyo yung ECG rhythm. Kasi meron dito normal, uh, bradycardia and tachycardia. So, familiar naman kayo sa bradycardia, di ba? Kasi nasa funda nyo yan. May tumango dito na ito. Si Soryao. Anong, ano, ano ang bradycardia? Lower than the normal 
um, heart rate, ma'am? Yes. Then, di ba yung opposite niya is yung tachycardia? Yung uh, bilis ng pintig. Tachycardia, yun ha? So, ito. Normal sinus rhythm. Looking at the ECG, you will see that rhythm is regular. Then, rate is 60 to 100 beats per minute. Then, mapapansin ka po yung QRS duration niya ay nasa normal din po. Then, P wave, visible before, before each QRS complex. Then, PR interval, normal, small squares, anything above and this would be first degree block. Ayan, papakita ko mamaya yan ang sabi niya dyan. Indicate that the electrical signal is generated by the sinus node and traveling in a normal fashion in the heart. So ito po yung picture. Kita nyo yung picture po niya. Ayan. Ayan po ang ating P wave. Ang ating P at PR wave nag consist po or nag uh, ano po siya ng 0 0.12 seconds 0. Point, ano ba yan? Hirap no. Point, wait lang. Nagiging doktor na ako. Ito. Sige mga bunso, i-take note nyo na lang. Kunwari mag-drawing po tayo dyan sa inyong handouts. Ito po ay 0. 0.12 to 0. 0.20 seconds. Pag normal sinus po mga bunso ha. Ayan, 2 seconds. So it means sa isang box, ayan. Sa isang, ito, kikita nyo yan. Sa isang box na yan. Ibig sabihin, ayan po ang sakop nila. Ayan. Di ba sabi ko kanina, ang, ang little box ay nagko-consist nagko po ng 0 0.2 seconds. Pero yung pinakamaliit yan na box sa loob, uh, 0 0.04, di ba? So, ang P2 uh, R wave, P R wave, ay nag, ano po na, nag, uh, yung, ano yung, tagal po ng kanilang, or yung distansya po nila ay 0 0.12 to 0 0.20 seconds, ay normal pa rin po yan. Then, next is, di ba? Then, ito, P2 R wave. So, ito ating, QRS wave. Ang ating QRS wave, ayan yun. QRS wave. QRS wave ay 0 0.06 seconds to 0 0.10 seconds or 0 0.1 seconds. Ayan. 0. Point, ay, na natin. 0. Point, Man, 0.6 to 0.1 or 10. lang naman yan. Di ba? Pag P to R, 0 0.12 to 0 0.20 seconds. Pag QRS, 0 0.06 to 0 0.10 seconds. Ayan. 